你好，刘哥先生您好，我是文儒学的助理陈佳谦，请问您现在方便通话吗？啊，你说。啊，是这样的，您婚期说您的工作比较忙，可能没有时间来我们工作室进行双方面谈，所以我们沟通了一下，由我来根据您的时间安排单独见面，不知道安排您什么时候比较方便、啊？一定要见面吗？我听说别的婚庆公司不是有一种什么可以选的模板套餐之类的，你直接发邮件给我就行。嗯，模板有是有，但是我们主要是做私人定制的高端策划，所以见面沟通效率会比较高。嗯，我们也需要对您二位进行全面的了解，才知道要给您推荐什么样子的风格。而且您的未婚妻盯的也比较紧。所以这样吧，让我想想，然后我打电话给你，好吧？啊、哦，好的，打扰您了。怎么了？不配合？有点不耐烦，说是安排下时间再约。随他去吧。这俩人，女的是个傲娇的甩手掌柜的，男的呢，想拿个模板就打发了自己的婚礼。人一旦开始偷懒，爱情就快没了。刘先生，啊，不好意思啊，临时加了一个会，耽误了。啊，没关系，我也刚来。呀、啊，这菜点的很地道嘛。这家饭店呢，以前我常来，但是西西吃不了辣，所以我都快忘了他们的味道了。那赶紧趁热吃一点吧。离家乡久了，总要把熟悉的味道放在肚子里才不会想家。你怎么知道我是哪儿人？之前我们没见过吧？那天我去帮您布置求婚现场的时候，看到了您的照片。是我们学校出过的唯一一个高考状元，照片就放在橱窗里。高中三年，我可是每天都能看到你，所以你是刘科学长对吧？是，也太巧了吧！那天都会有你帮忙。听说您进了一个特别好的公司，看来不仅事业有成，马上也要在这里成家了。瞎混呗。呃，既然咱们是老乡，你也别总黏啊黏啊的，太见外了。那以后我就叫你学长吧。我刚毕业一年多来上海，也没什么朋友，能在这里遇到学长，总觉得特别亲切。啊，那我们边吃边聊吧。好。今天之后就不理我了吧？为什么？我担心你刚才只是一时冲动，找刺激罢了。你相信一见钟情吗？刚才现场那么多姑娘，我的眼里就只看到你。学长在聊婚礼场地的事情，然后顺便就聊到了高中时候的毕业照。真顺便呀、啊！嗯，刘科是我学长啊，嗯，他不仅是我老乡，啊，而且呃、啊，我们是同一所高中毕业的。哎哎哎哎哎哎！你那么紧张干什么？我哪有紧张呀、啊？这不是怕你误会吗？我误会倒是没有什么关系，但是你不能让戴西西误会了。我告诉过你吧，我们这个职业特殊，跟男客户一定要保持距离，最好呢有事就约到工作室来谈。你上门找过刘科吧？气球是他送你的吧？他那个是好心
，为了让卖气球老奶奶早点回家，送我不是重点。总之就是要保持距离。这个快结婚的男人啊，他就像沙漠里的炮仗，一点就吵，一点还自然。万万不能招惹，尤其是像刘科这样的。那你以后能不能不要像刚刚那样的场面再发生啊？幸好新娘请了新的，不计较。你要换做是我，这心里一别扭，那尾款可不给你结。哎呦，跟你厉害的，你是翅膀长硬了是吧？咱俩说的是一回事儿吗？你面对的是什么？准新郎，你能分清楚这两者的区别吗？不要在危险的边缘试探，好吧？我没跟你开玩笑啊，保持距离。提高收益率的嘛，你工作那么忙，我也不想每天都缠着你嘛。吃这个呀，有助于提高收益率。而且，我想着，如果那个时候结了婚，就可以在婚房里安心养胎，不是更好吗？啊！我妈，喂，妈，西西呀，你忙什么呢？我们吃饭呢。婚礼的事情准备的怎么样了？刘科有没有管啊？你就放心吧，我都没怎么管，都他在办呢。嗯，那还差不多。哎，你爸说了啊，要给你们赞助一笔钱，买个好点的房子。嗯，不用了，妈。我跟刘科商量，房子我们自己买。哎呦，你就靠刘科攒那点首付。望山跑死马，你什么时候才能住进自己的家里去啊？你总不能在出租屋里结婚吧？那也太委屈了。不委屈，怎么可能会委屈呢？现在有你们还有刘科，我幸福着呢。好了好了，你不要打岔了。买房子的事情还是要听我们的。要是不行的话，让你爸跟刘科讲。嗯嗯，妈妈妈，我们刚吃完饭，我,我们想出去买点东西，来不及了啊。那个房子的事情以后再说。啊，先挂了啊，你跟爸注意身体啊啊，拜拜。我妈，你猜着了。谢谢二老的好意，我不需要。别生气嘛！你知道老人家他都是喜欢操心的。你放心，等我们结婚以后呢，我什么都听你的，好吧？你别收拾了，放着我来，放着我来，你放下，你放下，我就喜欢收拾了。你去看电视，我那个买了橘子在茶几上，去吃橘子，去吧，去休息啊！我最喜欢收拾东西。在哪儿集合？你在工作室等我，我开车去接你。那样你还得绕路，我们在地铁口见吧。老公，你看这句话说的是不是特别有道理？当你不确定他爱不爱你的时候，那么你就可以确定，他已经不爱你了。谁说的？一个男博主说
，我觉得他有很多爱情的观点，说的都特别有道理。而且，他作为一个男人，也那么了解女人的心思，他肯定谈了特别多次恋爱，才能这么透彻。这世上就没有了解女人的男人。你确定不跟我一起去啊？嗯，你开车路上小心点。给你。走了。走了。走了。嗯。拜拜。哎，你看我呀，想你哦。我真的不知道刘克在哪，而且我今天不会跟他会合。谁说我找刘克了？你是不是要去创投会那边？是啊。你帮我把这份文件带过去给小米呗。他们说这份文件特别重要，一定要公司的人亲自送。你不也是公司的人吗？是啊，但是我算了一下时间，我这会儿打车去堵车要两个小时，肯定来不及了。所以，请你帮个忙呗。我觉得你说的有道理啊，但是公司呢，专门让你去交的文件，还是你亲手交比较好。而且文件这么重要，我一个外人碰的合适不合适也不知道。如果你觉得堵车的话，那就坐地铁吧。哎，说这么多，就是不想帮忙呗，小气。二位先看一下，有什么事儿随时跟我联系。好，谢谢。不客气。学长，这里就是你的婚礼主场地，以这个建筑为背景，就不会显得太单调。你的搭建风格呢，可以是一半花门、一半纱帘的样子。这一块都是你的宾客区，可以放一把把椅子，在椅子的后面再放一个屏风，嗯，这样就有一个入场的仪式感。怎么了？啊，没事儿。你那个包是不是特沉啊？我来拿吧，不用了。跟我客气什么呀？给我吧。谢谢学长。客气。来。啊，那边还有一个餐厅，在你的婚礼仪式结束之后，可以通过这条小道去就餐。哎，学长，我们进去躲躲吧。没事，正好赶得及，辛苦你了，亲爱的。不辛苦，你们这个创投会还挺有意思的。那没什么事儿，我先走了，你先忙，辛苦了啊！哎，谢谢。今天来的人比预想的多，你要是没事留下来帮会忙呗，两个小时就结束了。行啊。嗯。你好，你好，你好。一会儿再聊啊。三位，三位，请跟我过来。知道咱们部门呀、啊，好多女同事都喜欢段旭。你的好多是你自己吧？哪有？西西，你不觉得段旭和那些死板油腻、趋炎附势的金融男不一样吗？有什么不一样？段旭这个人不绅士、没礼貌，嘴上还不让人。人家那是风趣幽默，好不啦？跟他一起工作多有意思呀！哎，我觉得男人吧，还要像我们家刘科那样。说话好听，人也有礼貌，做事情呢也谦虚得体。段旭讲的，靠不住的。哎，小米，哎，哎，资料帮我登记一下。欢迎，等一下。哎，西西，段旭他们谈了这么久，你给他倒点水呗。我看是你自己想去吧。哎，快去嘛。哎，等一下。好。其实关于。
实觉得目前的市场的状况来看呢，我们的产品其实不是那么好，在一线城市或者是二线城市有一个非常大的。请问您需要续杯吗？呃，不用，谢谢。你呢？不用。资回报啊，确实是跟我们所做的这个数据呢。请问各位还需要甜品吗？呃，你呀、啊，拿几个瓶装水放在这儿就行了，其他什么都不用。我在开会呢，别打扰我行吗？好的。瓶装水我也不要了，你不用进来了。不好意思啊，刚才有点失控啊，刚才稍微有点嗯。哎，呃、哎，我们再说啊，就是投资回报这件事儿，我觉得跟我们做的数据简直是差异的太大了还给你们拍了一张照片，那个瞬间实在是太美好，觉得你们很般配，希望你们留作纪念。那张照片还是放在我这儿保管吧，免得引起什么误会。那个，再见。拜拜。给了你，你就没有再给我呀？应该是在我工作台的那堆文件里夹着吧？你找找看有没有？等下我看一眼啊。找到了吗？啊，找到了，你夹在一个文件里头了。行了，挂了吧。绝对没有干过的事儿，然后如果你做了呢，就收一根手指头。五根手指头都收完了以后，就算输了。喝酒，行，行，没问题。来来来，来来来。那既然要玩游戏，咱们就再加个码。每个人把手机放在桌子上面，不管是微信、电话、短信，反正不管是什么了，都要播放出来。我先来，都诚实啊，不许撒谎啊。我从来没有跟同事谈过恋爱。这种没有，没有，没有。真没有，我也没有，我倒是想的。小芳，你干嘛呢？嘿，嘿，小芳，你跟谁呢你？哎呀，关你什么事儿啊？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
在天空下起雨的时，我的吗？婚庆公司发的，你们都想什么呢？那还是你们这帮人一惊一乍的。这，继续，继续，是。哎哎，我有点饿了，我要出去买点烧烤，你们吃什么？我在我在火车站。燃油的？什么什么？两个生蚝。生蚝，生蚝，你看这是什么？成成，我多买点啊，到时候都给你带着。行，六块六块。哎，你跟我去吧，我怕我一个人拿不完。行。来，走，休战好吧，赶紧唱歌吧，要不然白来了。快快快啊！马上回来，马上回来！别别别别别！我们早点回来。来，谢谢木米块吧。我们骰子哪里？我骰子。哪里？老板，我们这桌打包那个快点啊！对，好嘞。哎，刚才吓一跳吧？婚庆公司的小姑娘，说话没头没尾的，直接来这么一句，谁受得了？你不会真的背着戴西西，在外头开什么小差吧？你怎么可能啊？哎哎，干嘛呢？这是啊，你别激动啊！我，你这一惊一乍的，你吓我一跳。我这不跟你开玩笑呢吗？戴叔叔对我呢，有知遇之恩。要是没有他，我现在有可能还是个银行的小职员。我真的特别感激他，只是，只是我觉得我不管怎么努力，我坐上什么样的位置，在他的眼里我还是那个一无是处的毛头小子。尤其是最近不忙的事儿，他明里暗里的跟我说了好几次要出资帮我。我明白他是为了我好，也是怕自己的女儿受委屈。但如果我真接受了，那我成什么了？嗨，吃软饭的吗？这事儿是我的底线，我的家得我自己挣来。小心一点，我预定好了就告诉你。好。那气球也是要拿的吗？嗯，那个不是，昨天朋友送给我的。昨天不是见刘科去了吗？那个时候的你看起来也很可爱啊尽快处理好你自己的感情问题，不要因此连累了我们的生意。多花点心思在婚礼本身上。再见，客户，不方便。下班之后，我去找你。咱们聊聊，西西，晚上我要见客户，不回家陪你吃饭了。就这瓶。
。师傅，跟着前面那辆黄色的车。二位先看一下菜单，我等一下来帮您点餐。好，谢谢。来看看，想吃点什么？给我杯咖啡就行。原本只是觉得有些话当着陈家轩的面，好像不太方便，所以才约出来的，也不是为了来吃饭。我觉得有些事情你好像误会了，我要跟你解释一下。你完全用不着跟我解释，你自己心里有数就行。放心啊，我不是一个多事儿的人。昨天给你发那条微信，其实已经有悖于我的职业道德和做人的原则了。只是戴西西是丁慧乔非常好的朋友，陈家谦呢，又是我的员工，所以我才觉得有必要多这个嘴。我和家谦不是你想的那样。麻烦你以后称呼他全名。我们这个职业呢，有些特殊，也有一些敏感。除了专业能力以外，眼力劲儿、分寸感、进退自如的能力，好像更重要。明显，佳谦好像没有锻炼好这个能力。所以接下来，如果你还要结这个婚，相关的事情我会来接手。那你这么做，不是反而让我跟佳谦之间尴尬了吗？你和你的佳谦这样，应该才叫尴尬吧？你怎么来了？这话应该我问你吧？你不是现客户吗？我约了他，想聊两句婚礼的事儿。是吗？我已经到你工作室楼下，想当面好好问清楚。什么叫我希望你尽快处理好自己的感情问题啊？你又偷看我手机啊？我没有偷看你的手机，而且这也不是问题的重点。什么意思啊？后半句是什么呀？这什么意思？字面意思啊。提醒你什么？你想提醒他什么？我想他好好处理你这个甩手掌柜和我们工作室之间的关系。结婚是大事情，每一个决定都需要很慎重、很用心。如果出了什么问题，我们这个小小工作室可是负不起责任的。是这样吗？如果是这样，你为什么要骗我？啊？你们偷偷摸摸干什么呢？哎。好好说话啊！我们光明正大在饭店里边坐着，哪儿偷偷摸摸了？光明正大是吧？好呀，你刚才手机给他看什么呢？里面内容是什么？你这个样我真受不了了。你去哪儿，刘科？回来。说清楚，有什么话没说清楚？我跟你说过多少次了，不要翻我手机，不要翻我手机。我没有翻你手机，我真的是不小心的，手机就放在旁边，我就不小心看到了。干嘛呀解释一下吧，发生了这样的事情，总要说清楚。如果真的误会你了，我心里也会很难受的。那你就不要胡思乱想，瞎误会好吗？你难受我就不难受吗？六哥，你是我的未婚夫，他随便一条微信就立刻出来跟他约会，我没有权利问清楚吗？
是不是有什么把柄在他手上？我没有什么把柄，能不能不要这么敏感啊？什么态度啊？我工作已经够忙的了，还有婚礼上杂七杂八一大堆的事等我处理，我烦都烦死了。人家就是看我这样，所以来跟我确认一下。别耽误了你的幸福。他就是我们两个的婚礼策划师。他有什么资格确认我的幸福啊？好，就算他是好心，你也不能因为他的质疑就犹豫跟我结婚了吧，刘科？我要跟他解约，我要换一家婚庆公司。西西，我活的已经够累的了。你能不能不要跟我闹了？能不能给我省一点心？我怎么不跟你省心了？你为了他骗我，不能问清楚吗？我们两个好不容易才走到今天结婚这个地步，有空告诉你，这个时候不管是谁站出来挑拨，我都不会罢休。你要干嘛呀？我要给乔乔打电话。我要问清楚温如雪到底是什么样的女人！你别闹了，你别给她干什么？我要给温如雪打电话。你去哪儿，刘科？等我一下，刘科。如果你不信我，咱们这个婚大可以不结晚了还是出去早了？不早不晚，足以成就一段完美的约会。嗯，又续上一个。缘分到了，我也没辙呀。晚安，美人。等一下，我有事问你。听说你今天去找刘科了，这不像你的风格。啊，这黛西西还挺会打小报告的，哼！他找的我，不过呢，我确实提前试探了他一下。我就跟你说了，刘科对佳谦肯定没什么的。不要那么相信人，容易啪啪打脸。刘科这一系列反应，基本什么都不用说了，已经彻底交底了。所以，你就和西西吵起来了。他这么跟你说的，你没看他那样，跟炸了毛似的，像一只护崽的老母鸡。让我想起我念大学的时候，每一段恋爱，我都希望谈的山无棱天地合，那种不知道天高地厚的自信和贪纯，真的看着欠抽又美好。就别笑话他了，我是在保护他，好吗？不是，你们现在搞成这个样子。那他们的婚礼还怎么办？该怎么办怎么办呢？如果他们愿意继续交给我来弄，我肯定尽心尽力。再说了，放在我面前的钱，我为什么不挣呢？真是希望你那小姐们能永远年轻，永远热泪盈眶。那你还找什么男朋友？拿人解闷呗。那别人解闷只会自找郁闷。我的每一段感情绝对都源自内心最本真的热爱。每个人都有值得被爱的部分，尤其是他们有趣的灵魂。这么说来，我们家雪儿还真是长了一双非常善于发现别人优点的漂亮眼睛啊！她总是能够找到自己最热爱的部分。只可惜，这每一段感情来得快去得也快，这试错的成本稍微高了一点。哪有一上来就是对的？所以不存在什么试错。彼此真心呢，就愉快的爱一场。一旦觉得对方开始计较。
开始成为对方的负担，那就好聚好散了。反正呢，我不会脚踏两条船，更不会去破坏别人的婚姻。放心我了。刘科，刘科雪在吗？啊，您是戴女士吧？您今天不用上班吗？我辞职了。啊，是准备安心做个全职太太吧？温如雪什么时候来？呃，这个点她应该快来了，不过今天没有她的工作，可能就不来了。呃，如果您有什么事的话，我可以给他打电话的。打，让他立刻来。哦，那您稍等一下。我看你挺好一小姑娘，奉劝你一句话：离温如雪这种人最好远一点，免得学坏了掰不回来。哦。早，姐。嗯，这是什么情况？怎么了？你去干洗店把婚纱取了吧。好。想到了你，想到自己，为什么我总在的时候怀念你？多远点儿，怕什么呀？我有什么好怕的？怕烫着你。如果你还是因为昨天的事情要跟我纠缠不清，我劝你就不要费劲了。刘科昨天应该跟你解释过了，如果你还想结这个婚呢，奉劝你选择相信他。我劝你，最好离刘科远一点，求之不得。婚礼我们不办了，退钱吧。没问题，全额奉还。已经花了的部分就当是我随份子钱了。该给的会给你的，装这么大方给谁看？一会儿我就把钱原路退回，你可以走了吗？哎，你等会儿。你是来找他办婚礼的？我劝你，最好离这种人远一点，摆正你自己的位置，不要辜负你的新娘。要不然这样吧，你到我楼下去摆个摊儿，拉个横幅，你这样一个一个通知，效率太低了。你看他那副嚣张的样子，一点礼貌都没有。不要给自己惹麻烦，赶紧走。哎，别碰他，劝他可来不及了。过来，早餐。他已经是我的人了，既然你有你的人。就不要去碰我的人，是你的人谁都碰不了。要是有人能碰，我劝你呢，好好自我审视一下，是不是你们的内部本来就有问题？戴小姐，什么早餐啊
三明治。爱吃狗粮啊？太凉了，那我去给你热一下啊。好啊。好。走了，各位。嗯、啊，拜拜。嗯、怎么着？走吧。懒得回去。你陪我喝酒去呗？不行，我今儿有约了。哎，我说你这干嘛呀？还没结婚呢就开始这么恨家了？要不这样吧，我带你跑路得了，隐姓埋名，逃出代家包围圈。我看行，就今天呗。你还能笑得出来就行，赶快回去啊！别做无意义的挣扎。阿姨好，又搞床了。叔叔阿姨，来了怎么不提早打个招呼？我好早点回来。我们出来办事的，顺便看看你们。嗯。我妈是怕耽误你工作，对吧，妈？同事谈事情，陪他喝了一点。我们刘科平时从来不喝酒的，但他有个哥们儿特别能喝，叫段旭，对不对？特别讨厌，老是拉他喝酒。呃，叔叔阿姨还没吃饭吧？这不等你呢吗？结果你，哦，你是吃过饭了的？怎么可能呢？说好了陪我一起吃饭的，对不对？晚上想吃什么？我还没吃呢。嗯，哎，这样我去炒两个菜，马上就。不麻烦了。一会儿出去吃点吧，对，出去吃啊！你不是说想请我爸妈吃附近那家餐厅吗？我们去那吃好不好？拜拜。我们没问题，只要你高兴就好啊。只要你们喜欢就行。啊，走吧。哎，行，走，走。我去拿包，包，走。大哥，来，再陪我喝点。那必须的，我敬您叔叔。哎，不用站起来，哎，坐吧坐吧。哎，少喝点。好，好，好，我知道，我知道。好，来。嗯，坐吧。刘科，哎，你最近工作怎么样？哎呀，一家人一起吃个饭，谈什么工作呀？这么长时间没见女儿了，你就不知道关心关心她的情况？哎呀，是啊，宝贝女儿，你啊得多吃点儿。我发现你最近是瘦了。没有。哼哼，我看你就是瘦了。这个工作的事儿，呃，别想那么多，辞了就辞了。没什么了不起的，但是自己的学习一定不能放松。知道了吧？怎么好好替我学习？哎，人这一辈子都要学习。刘科，吃吃吃，来，哎，动筷子。叔叔阿姨，这么晚了就别回去了，这么短的时间打一个来回太辛苦了。你们俩好好的，我们就不觉得辛苦了。这样吧，找时间你们俩一块儿回去看看吧。好啊，爸妈，你们在路上的时候抓紧时间休息会儿吧。爸明天还要工作呢。嗯、呃，那我把这个放到车上去。哎，不不不，这个我就是买给你和西西吃的。哎，嗯
恭喜呢。哎<笑>，把这个拿上，买一个大点的房子，免得以后有了孩子，房子小，孩子再折腾太麻烦了。哎，叔叔，这个绝对不行，房房子我肯定尽快买的，你你一定要放心，这个真不行。不要逞强，你们年轻人还在奋斗，我们做长辈的志愿一下。也是应该的，不是别的都行，叔叔，这个这个这个、这个、真不行，真不用，真不用，这孩子真是。哎呀，拿着，你把街上一张银行卡推来推去的，像什么样子？好了，我们走了啊，你们两个要好好的，不要让我们担心啊。放心吧，妈，爸，路上抓紧休息会儿啊。走了啊，慢点开车。哎。你怎么了？刚看你就不高兴了？你说话啊！是不是因为房子的事儿？你不用放在心上的，我们可以先在这里结婚，等你攒够了钱，我们再买房子。我爸妈给我们卡。就是因为我结婚总要有点心意嘛，你收下他们就安心了，我们不用着急花的您消息挺灵通啊！你这孩子，人家是好心和我说一声。西西爸爸给你外公联系了一家疗养院，这两天就住进去了，还帮咱们付了钱。多少钱啊？你告诉我，我好还给人家。这是怎么了？哪来这么大情绪啊？咱家一直受西西家照顾，你要知道感恩，不要惹西西生气。你爸也没什么本事，你帮不上你们什么忙。房子的事儿，房房房，能不能别跟我提房子了？不是你花了人家多少钱，你跟我说，你要钱也跟我说呀，你干嘛可怜巴巴去要别人的施舍呢？妈，你别让我在你们面前也抬不起头。是阿姨吗？你不要这么跟他说话，他会伤心的。房子的事情，真没你想的那么严重，你不要有压力吗？好不好？你也不要总用施舍的态度跟我说话，行吗？我受够了，我真受够了，我受够了！戴欣欣，你知道吗？在我心里，我跟你分手一百次了。其实我不明白，为什么你们家非要培养我这么一个傀儡，而不去找一个从根上就更好的人呢？你说什么呢，刘科？你说什么呢？你是不是喝多了？你很好，你特别好，你真的很好啊！你没有配不上我，你怎么要这么说呢？我们在一起跟我家没有关系，是因为我们两个人彼此相爱才在一起的。你不要这么说了。是我不好，我以前太任性了
，我没有学会当一个好妻子。你放心，我以后不会了，我会努力做好的。我会跟我爸妈说，不会让他们给你压力了，好不好？你不要生气了，你刚才说的话就当做没有听见。你收回去好不好？西西，咱们为什么总要把简单的事情那么复杂化呢？其实，咱们一开始的时候，我真不是因为你们家条件才喜欢你的。但是就是这些年吧，那些鸡毛蒜皮的小事，每一天倒霉的日子，让我对你的感激，就那么一点点。一点点的给我磨没了，但你说我对你的情分一点没留下，那是假话。但这与我要付出的忍耐相比，已经完全不值得一提了。你的爱，让我觉得我自己窝囊，让我对一眼能看到头的生活感到绝望。每一天。我都被压力压得喘不过气，西西，我求你了，你放了我吧。你的意思是说，我们这五年的感情，我对你的爱，让你活得很窝囊是吗？我觉得我活得特幸福的这五年的感情。对你来说，每一天都是煎熬和忍耐吗？是。好，我放你走。喂，喂，丁女士您好，有一位叫戴西西的访客上门，请问您认识吗？哦，认识，让他进来吧。不好意思啊，戴女士需要您下了一趟。啊？哦。谢谢你啊，师傅。哎呀，你怎么就这样跑出来了啊？闭上。本来以为下个楼就可以回家的，谁知道他现在都没有追出。好了好了，先上去再说吧。啊先把鞋换了好吗？光如雪呢？光如先走。别想那么多，你
你住你的，嗯，早，带你去看，再见。去拿毛巾，还有牙刷。嗯。我求你了，你们一家人能不要在我面前再演戏了吗？你也不要总用施舍的态度跟我说话，行吗？我受够了，我真受够了，我受够了！戴星星，你知道吗？在我心里，我跟你分手一百次了。说我跟刘哥真的完了。吵架时候说的都是气话，不作数的，别往心里去。你说。你说那个温如雪使了什么花招？为什么刘克突然就变成这样了？西西，我向你保证，雪儿绝对不是那样的人。虽然她平时看起来确实有那么一些不着调，可实际上她比我们任何人都有原则。她是一定不会主动去破坏别人关系的。嗯，她要是不主动。就是刘克自己动了心思。我之前常看那个公众号博主说过，一个男人在一段稳定的情感关系中，如果没有新欢，即便厌倦了旧爱，也不会主动说分手的。刘克会这样，真的不是因为雪儿。我的意思是，你们之间不存在第三者的问题。我们不存在第三者的问题，那就是我们真的出了问题。那个温如雪不是什么好人，她为什么非要跟你住啊？你又不缺那点房租钱，妈，这不是钱的问题。你看我这房子，这么大，空着也是空着。这个地方离雪儿的工作室也近。西西，他也是我特别好的朋友。有的时候，成年人的世界里，更需要的是陪伴。来了，用不用我给你们挪地儿啊？别这样，我知道你是为了他好，还被他误会了，很冤枉的。嗯，我倒不在乎什么冤枉不冤枉的。我跟一个没见过世面的小丫头辫子，计较什么呀？我，我就看不了她一副受气包那样儿。那天还好是我，如果是佳谦。还不定怎么耀武扬威、撒泼打滚呢，我们家小姑娘可受不了他那一套。哎，你说
肉，这手心手背都是肉，偏偏是我最爱的两块肉，怎么就掐起来了呢？你放心吧，我不会主动招惹他的。人家连手机都没拿就冲出来了，我看啊，估计得把他放在家里。养个两天，那咱俩得说好了啊！他要是主动招惹我，我可管不住我这张嘴。刘科要是想挽回他，找不到人，我没有老公赔给他。嗯，你这刀子嘴豆腐心的，谢了。嗯。好，您申请的公交车，一次的这个我需要你们近三年的销售数据报告。你们上次给我的是截止到今年的第一季度为止，一直都没有更新，赶紧处理吧。哦，我看到微信了，下午的会议取消，所以我刚好请老刘有时间重新做一份。记得，别在原本的基础上面改，重新做一份吧，改是没有意义的。好，丁总，那我做好之后发给你。哦，先这样。在你面前，我就像个废物一样。我倒想当个废物，无奈我的生活不允许啊。啊，怎么不允许啊？你要是愿意回家认个怂，哎，别提我们家了，那是他们，与我无关。哎，好吧，反正你能干，你聪明。哎，我就像个笨蛋一样。哎，你走错了吧？我一会儿有个会议要开，就不回酒店了。你就在楼下的咖啡厅等我，中午一起吃个饭。嗯，好吧，反正像我这种人，也只配吃个饭了。都怪你，要不是你，我们俩也不会吵架，不会吵架就不会分手。必须得给你点颜色看看。这小酸文，这小自拍，怎么样，刘总？赶紧表示表示吧。这明显就是发给我看的嘛，展现自己多么委屈的同时，又有多么的潇洒，想让我后悔、内疚。那起效果吗？以前每次吵架的时候，他都会用一次这招。早批了。你说，一直以来都是我在小心翼翼、隐忍退让，怎么会被扣上这种不懂得珍惜的帽子呢？谁叫你是男的，还先提的分手？我跟你说，就现在，只要是你主动提分手，不管什么原因，多半都是大猪蹄子。在你眼里，我是一个把爱情当儿戏的人吗？那倒是不是。这话我既然说了，我就不打算后悔
。其实以前我根本都不相信什么门当户对这种话，这简直就是老祖宗留下来的真理。其实不同的环境培养出来的人，三观本来就不容易合。我跟西西就不是一个世界的人，能在一起这么久，真的已经很不容易了。真想逃出这一亩三分地儿，我也想看看，离开了西西个代价之后，我刘可就不是我刘可了吗？哎，你再想想吧强强，你说现在都几点了？这刘科真这么忙吗？他消息看不到吗？有可能。哎，那我一个大活人没回家，总是没有办法忽略吧？还是说，他也没有回家？你别那么急啊，说不定他正在找什么理由，想办法主动联系你呢。毕竟大家都是成年人了，谁不需要个台阶下？哎呀，我们都在一起这么多年了，还要什么台阶呀、啊？再说了，我给他发那么多朋友圈，不就是给他台阶下吗？点个赞也行啊，点个赞我有理由回去。你看，你不也在等个台阶下吗？那能一样吗？我是个女的，我要主动低头的话，以后日子怎么过？不知道这个刘科有什么不满意？你说，你说我妈对他那么好，我爸在事业上还能帮他，我辞了职去照顾他，这他的福气，不珍惜失去，肯定会后悔的。你笑什么呀？想起个笑话，不能笑啊！阴阳怪气，有话直说。你让我说的啊！要是那个刘科因为你刚才说的这些娶了你，你不觉得悲哀啊？那他看上的是你爸，在外带，带回家一个小保姆，他让我直说的。想法偏激，懂什么呀？再如果，你说的那些如果对刘科那么重要，他还毅然决然的要跟你分手，其实你应该感谢他。什么意思？不爱了就分手，是一种负责任的态度，总比他为了图你点什么，耗着你又对你不好来的痛快吧？我爱着分手是什么负责任啊？我都跟他这么多年了，娶我才是负责任。戴西西小姐，你现在能不能分清楚，你到底是因为很爱他，还是只想跟他结婚？有什么区别吗？如果你连这个都区分不了就盲目结婚的话，我估计你还得再接一回。别坑姐，我消失。丢下也不知道谁是大白痴，这么讨厌我，把我删了呀！姐，你一大早跟谁置气呢？戴西西，到了，这件。啊，这件真的是超级漂亮哎！一大早上起来就跟我较劲，跟我较劲有屁用啊！真是的，也不知道跟他那要住到什么时候去。他搬到你那儿去住了？啊，他跟乔乔是朋友，过来住两天。客户什么时候到啊？哦，他刚发信息说有点堵车，晚十分钟。嗯，他们怎么突然就不办婚礼了？这不很正常吗？办婚礼的时候最容易闹矛盾、闹分手了。你又不是没见过。你没有再去联系刘科吧？啊
？没有，他退了款的时候我就没联系他了，我怕说错话。离那个刘科远一点，不要躺他和戴茜茜这趟浑水。姐，不会是因为我导致了什么误会吧？你做了什么值得别人误会的事儿吗？我没有。像刘克那种凤凰男，但凡翅膀硬一点点，就很想在别人身上找存在感。而你现在，刚好满足他的虚荣心。你也不用太自责了，就算没有你陈佳谦，也会出现王佳谦、李佳谦。就算没有一个人出现，他们俩早晚也会有问题的，因为根上就有问题。还在想，好好工作。今天的女客户只喝低音咖啡，你准备好了吗？啊，我准备好了。啊，我还买了小曲奇，现在拿出来。老板，啊，先订这些吧。啊，麻烦帮我下单啊。好的，稍等，马上帮你下单。谢谢。学长，你和西西姐吵架了，还搬到乔姐家去住了。你们好端端怎么成这样了？那婚礼就这样搁下不办了吗？我们不是吵架了，是打算分手了。为什么？因为我们不合适。温如雪跟你说什么了吗？啊，其实应该道歉的是我，我们这么一闹，害你之前那么多辛苦的工作都白费了。这些都不重要，学长，我是真的想好好为你办一场婚礼，没想到，那要不然我去找西西姐再聊一聊，要是有什么误会说开就好了。不是，你千万别。我不想因为我们之间的事儿连累到你，学长。嗯，我觉得你还是应该好好哄哄西西姐。他真的很爱你，很在乎你。你们两个在一起这么久了，找到一个一心一意对自己的人不容易，你要好好珍惜、啊。如果恋人之间只剩下了珍惜，那就变成了对彼此耐心的消磨。时间久了，会生出恨的。虽然我没有办法再爱他了，但是我也不想恨他。过得很幸福，在这样的城市，拥有自己的事业，也即将拥有家庭，我是真的很羡慕你。我也经常用你给我自己打气，我希望我能活成你的样子。千万别活成我这样。
之前一直想要过十全十美的生活，也觉得为了爱情可以牺牲掉我的自尊心，但现实把我打醒了。他告诉我，有一天我要付出更大的代价去把那些换回来。也就是在这个过程中，爱情。也不知道在什么时候，一点一点消失了。学长，不管怎么样，我都希望你不要放弃自己的梦想和初心。我知道这些年来你一定走的比我要辛苦，我理解你。但我想说的是，不管你要做什么样的选择，都请你变得更加强大，因为你是我的榜样，也是咱们老家。那些想要努力改变命运的年轻人的榜样，学长，你看，上海多美啊！我希望自己也可以在这个城市坚持下去，拥有一个属于自己的家。回来了，给你们买午餐啊，那么好，琪琪没事吧？你看，我就知道吧，那么关心他，没事儿。我上午还让他去给他房间送了点吃的。他最近不是睡眠不好吗？所以后来我们就没再去打扰他。这么不分日夜的也不是办法，快去叫他出来吃饭吧。听见没有，文小阳？叫钟天把屋都养起来吃饭。哦。吃饭了，欣欣姐。手机在这，人没了。这咋们说话的？什么叫人没了？你们不是说在家里一直看着吗？嗯，不是我，我想，反正小杨在家嘛，所以我上午出去俩小时，我办点事儿。我以为我姐在外面，我就睡了俩小时回笼觉了。你们俩可真行，赶紧找人吧。哎呀，你不用那么着急，你担心什么呢？像戴西西这样一天到晚想结婚、咋咋呼呼小姑娘，生命力旺盛着呢。你怕什么？怕她自杀？至于吗？你这孩子，我跟你说，我让你办点事儿，你都从来没有靠谱过。喂，哎，戴西西啊，我我现在我那个就在你家门口呢，你什么时候方便咱见一面？你是谁？我是段旭啊，你不是有我电话吗？哦，不好意思，我是戴西西的朋友，他忘带手机了。哦，那那你知道他现在在哪儿吗？请问你是？我是他原来公司的同事。我们也在找他。你们也在找他？不是他，他出什么事儿了？不瞒你说，他这两天的精神状况不太稳定。今天下午趁我们不注意的时候就偷跑出去，手机也没拿。总之，我们很担心他，也在找他。你呢？如果有什么消息的话，就麻烦通知我们一声吧。哎，我我我刚才我就在他家门口呢，我摁了半天门铃也没人应，我估计是没人。我们正在去的路上，为了以防万一，你先进去看看吧。我进去看看。门锁的密码是九四二幺六六。那我那我现在进去了啊。多少？九四二幺六六。哎，门开了啊，我进去了啊。戴一谢，戴一谢。
担心晕倒了。啊？担心，担心。谁吃没有？你才自杀呢！哎，你没事吧，大哥？我都好多天没睡觉了，我好不容易睡着就被你叫醒了，被你拍死了！让开！我给你倒杯水去。你是上天派来整死我的吧？是晕倒了吗？哎，没有，我就回来拿褪黑素，为了让药效快点，我就坐了会儿冥想，我睡着了。我可真操不了这心。你们不会以为我自杀了吧？你没事吧，乔乔？我带琪琪再怎么没出息，都不至于拿生命开玩笑吧？不好意思啊，说我搞错了。你哪位啊？我是戴西西的同事，来来找他说点事儿。说事儿就说事儿，那么使劲拍我，内脏都酥。是刘哥有消息了吗？那倒是没有。要说就说，谁要跟你借一步？你看啊，这个呢是是是礼物，胡总呢想请你出面帮我们谈项目。我？啊，就是你之前帮那个刘科签线找投资人的项目，刘科不是辞职了吗？我们吧，怕对这个项目的提案不利。无力就无力呗，和我什么关系？你多大了？三十二。你什么都不用干，你你就你就出面，坐着就行了，其他都交给我们。我都离职了，公司还想利用我？你有女朋友吗？没有，这这不是利用。你看啊，公司养了你这么多年，现在希望你帮公司出点力，这不过分吧？什么叫公司养了我这么多年？我每天准点上下班，我什么活都没少干。刘科捅的娄子，凭什么让我收拾啊？我都这样了。我不是这个意思，你只不过是大家都没日没夜加班加点的干，都想赢，对吧？我不想让他们失望。不是你，算了，是我唐突了。我觉得我现在这样也挺丢人的。打扰你们了，你站住！我愿意帮你们出面。啊？你帮我找到刘可。就算我们真的分手了，也不能躲我一辈子吧？我就想见他最后一次，把所有想说的都说清楚，我就甘心了。那我试试吧。我还以为啊，咱们俩的友谊就这么结束了呢。真是不好意思啊，之前一直没联系你，真没怕麻烦到你。我知道西西一定会尽他所能去找我，你呢又是一个经不住死缠烂打的。哎，对了。他已经从你们之前住那房子里搬出去了，你房子找的怎么样？刚签完合同，现在找个房子可真难。其实也不难，只要有钱啥都不难。哎，我就纳闷了啊，不就是分个手吗？干嘛把自己弄得这么狼狈啊？好像这人生还要重新开始一样。
我也想潇洒一点，但是我太了解戴家的做事风格了。如果我继续待在公司，可能会被逼得更惨。所以啊，我必须要逃离原来的生活，要不然有可能某一天，我还是会选择退让，然后这一辈子就这么稀里糊涂的过去了。哎，哎，对了，咱们的项目现在做差不多了，这个时候你退出。你不后悔吗？我之所以把事情做得这么坚决，就是不想给自己留后路。我现在找工作都不敢在之前的资源里找了，哎，反正也正常，哪有革命没有代价？我还是觉得啊，不就是分个手吗？对吧？你跟戴一希把话说清楚，没有什么聊不开的。你说戴一希这不离不弃的，拖泥带水，以后更麻烦。那天该说的话都说完了，都是大实话。你帮我转告西西，让他找一个更喜欢他的人，他值得拥有更好的感情。哎。是，因为女士留了东西给你。你带她一起来的？怎么可能呢？在失去爱情的时候，看到的都是自己最软弱的样子。可当我们跨越了之后，再回头看看这段日子，会发现，这才是我们最坚强的时光。说一声再见，但是现在好像也没有这个必要了。对不起啊，这段时间打扰你了，麻烦了，你放心，我以后不会了。